Chào mừng các bạn đến với môn mỹ thuật lớp 8 Khi xem hình ảnh cầu Hiền Lương, sông Bến Hải ở Quảng Trị Các bạn liên tưởng đến giai đoạn lịch sử nào của Việt Nam? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về giai đoạn lịch sử ấy qua bài 10 Thưởng thức mỹ thuật Sơ lược về Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 đến năm 1975 Chúng ta cùng tìm hiểu vài nét về bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đã trở thành ranh giới tạm thời chia đất nước ta thành hai vùng tập trung quân sự. Quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rút quân về miền Bắc, quân đội Liên Hiệp Pháp rút quân về miền Nam. Từ đây, cây cầu Hiền Lương đã trở thành chứng tích lịch sử trong hơn 20 năm chia cắt hai miền Nam, Bắc. Tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh không quân đánh phá miền Bắc. Nhiều họa sĩ tới các vùng tuyến lửa ác liệt ở Quảng Bình, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng hoặc vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu sáng tác như họa sĩ Hồng Phương Đông, Nguyễn Thế Vinh, Thái Hà, Lê Lam, Hà Xuân Phong. Các họa sĩ tiến bộ ở miền Nam như Đình Cường, Nguyễn Trung, Tôn Thất Văn, Hoành Bá Thành cũng có thái độ tích cực phản đối chế độ ngụy quyền thông qua nghệ thuật. Các tác phẩm mỹ thuật của họ thực sự gây được tiếng vang trong công chúng yêu nghệ thuật ở các đô thị miền Nam. Như vậy, trong giai đoạn năm 1954-1975, đất nước ta bị chia làm hai miền. Miền Bắc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai để hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Trong giai đoạn này, các họa sĩ đã làm gì? Các họa sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Nhiều họa sĩ tích cực tham gia vào các mặt trận sản xuất và chiến đấu. Tác phẩm của họ phản ánh khí thế xây dựng và chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Chúng ta bước vào tìm hiểu nội dung chính của bài học Thành tựu cơ bản của mỹ thuật cách mạng Việt Nam Đây là giai đoạn các họa sĩ có nhiều tác phẩm lớn với nội dung và đề tài phong phú Nền mỹ thuật Việt Nam phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu Và đào tạo được một đội ngũ đông đảo các họa sĩ sáng tác Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như Sơn mài, lụa, sơn dầu, sắc gỗ, màu bột Và có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng Chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay sau đây Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tranh sơn mài Các sơn trong tranh sơn mài là nhựa của một loại cây Loại cây này mọc nhiều ở vùng núi phía Bắc Đặc biệt nhiều ở tỉnh Phú Thọ Là chất liệu truyền thống được các họa sĩ tìm tòi sáng tạo Để sử dụng trong việc sáng tác Tranh sơn mài giữ một vị trí quan trọng trong nền hội họa hiện đại Việt Nam và là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân tộc với các nội dung hiện đại với nhiều tác phẩm nổi tiếng như tác nước đồng chim của họa sĩ Trần Văn Cẩn Bình Minh Trên Nông Trang của Nguyễn Đức Nùng hay Tổ Đổi Công Miền Núi của họa sĩ Hoàng Tích Trù tác phẩm Tre của Trần Đình Thọ hay Nhớ Một Chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An Để làm một bức tranh sơn mài là cả một quá trình phức tạp. Tranh được vẽ trên nền vóc bằng cách dùng sơn là chất kích dính các chất liệu tự nhiên như là vỏ trứng, vỏ ốc, vỏ trai, vỏ cây. Cũng có thể là những chất liệu quý giá như là vàng, bạc, ngọc. Sau đó phải trải qua rất nhiều công đoạn vẽ, mài, tỉ mỉ và rất công phu. Chúng ta cùng thưởng thức một số tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu giai đoạn năm 1954 đến 1975. Tác phẩm Tác nước đồng chim của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Bình minh trên đông trang của họa sĩ Nguyễn Đức Nùng. Tổ 
nội không miền núi của họa sĩ Hoàng Tích Trù. Nông dân đấu tranh chống thuế của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Tác phẩm tre của họa sĩ Trần Đình Thọ. nhớ một chiều tây bắc của họa sĩ Phan Kế An trái tim và đọc súng của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm thứ hai là tranh lụa lụa là chất liệu truyền thống của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng Nghệ thuật tranh lụa Việt Nam có nhiều tác phẩm ghi đậm bản sắc riêng, đầm thấm, không ồn ào, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Được mùa của họa sĩ Nguyễn Tiến Trung, Ghé thăm nhà của Trầm Kiệm, Về nông thôn sản xuất của Ngô Minh Cầu, Bữa cơm mùa thắng lời của Nguyễn Phan Chánh, Góc thóc vào kho của họa sĩ Tạ Thúc Bình, Nét nổi bật của nghệ thuật tranh lùa Việt Nam là đã tìm được một bản màu riêng Đối dùng màu đơn giản mà vẫn tạo nên sự phong phú của sách Thể hiện được đầy đủ tư tưởng và tình cảm của người họa sĩ Kỹ thuật vẽ chủ yếu là vẽ màu bản phẳng Và dùng nét bao quanh hình trong đó khối chỉ là gợi tả Màu sắc nhẹ nhàng, ít các sự chuyển biến đột ngột với cách thức hồ trên nền lụa và dùng bút lông mềm để vẽ màu kết hợp với vỏ rửa trong khi vẽ để bộc lộ rõ tính mềm mại và ống ả của các thớ lụa chúng ta cùng thưởng thức một số tác phẩm tranh lụa tiêu biểu trong giai đoạn này tác phẩm được mùa của họa sĩ nguyễn tiến trung ghé thăm nhà của họa sĩ Trọng Kiệt Về nông thôn sản xuất của Ngô Minh Cầu Tác phẩm Bữa cơm mùa thắng lợi của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh phẩm góp thóc vào kho của họa sĩ Tạ Phúc Bình Thứ ba là tranh khắc Tranh khắc chịu ảnh hưởng của dòng tranh đồng hồ và hàng trống Tranh khắc dễ hiểu, gần gũi với công chúng và có thể in ra được nhiều bản Họa sĩ dùng ván gỗ hoặc cao su, thạch cao, kẽm để khắc các bản vẽ nét Sau đó bôi màu và in ra giấy Tranh khắc có thể là đen trắng hoặc có màu, tùy theo ý định sáng tác của họa sĩ. Với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mùa xuân của họa sĩ Nguyễn Thụ, Mẹ con của Đinh Trọng Khang, Ông và cháu của Huy Oánh, Ngày Chủ nhật của họa sĩ Nguyễn Tiến Trung, Tất cả vì miền Nam của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Tranh khắc Việt Nam là sự kết hợp giữa các trang trí truyền thống với khoa học thẩm mỹ phương Tây và phong cách cá nhân của họa sĩ tạo nên vẻ đẹp riêng trong nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Chúng ta cùng đến với một số tác phẩm tranh khắc gỗ tiêu biểu. Tác phẩm Mùa Xuân của họa sĩ Nguyễn Thụ Mẹ con của Đinh Trọng Khang Tác phẩm Ông và Cháu Khắc gỗ đen trắng của họa sĩ Nguyễn Huy Oanh Tác phẩm Ngày Chủ nhật của họa sĩ Nguyễn Tiến Trung Tất 
cả vì miền Nam của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tranh sơn dầu. Sơn dầu là chất liệu của phương Tây du nhập vào nước ta, đã được các họa sĩ Việt Nam sử dụng rất thành thục, có sắc thái riêng biệt và đậm đà tính dân tộc. Tranh sơn dầu cho người xem cảm nhận sự khỏe khoắn, khúc chiết về màu sắc, ánh sáng, bút pháp. Khả năng diễn tả phong phú thể hiện được các ý tưởng cảm xúc của họa sĩ Với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Một buổi cây của họa sĩ Lưu Công Nhân Đồi cọ của họa sĩ Lương Xuân Nhị Công nhân cơ khí của Nguyễn Đỗ Cung Tiếng đàn bầu của sĩ Tốt Và các tranh vẽ về phố cổ Hà Nội của họa sĩ Bùi Xuân Phái cùng thưởng thức một số tác phẩm tranh sơn dầu tiêu biểu trong giai đoạn năm 1954 đến 1975. Tác phẩm Một buổi cày của họa sĩ Lưu Công Nhân. Tác phẩm Công nhân cơ khí của Nguyễn Đỗ Cung. phẩm tồi cọ của họa sĩ Lương Xuân Nhị Tiếng đàn bầu của sĩ Tốt và rất nhiều tranh về phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái. năm tranh màu bột màu bột là chất liệu gọn nhẹ đơn giản dễ bảo quản và có khả năng diễn tả phong phú với nhiều tác phẩm như đèn voi phục của họa sĩ văn giáo mùa xuân trên bản của trần lưu hậu tác phẩm ao làng của họa sĩ phan thị hà em nào cũng được học của sĩ tốt hà nội đêm giải phóng của họa sĩ lê thanh đức ta cùng xem một số tác phẩm tranh màu bột tiêu biểu. Tác phẩm đèn voi phục của họa sĩ Văn Giáo. Tác phẩm ao làng của họa sĩ Phan Thị Hà. Em nào cũng được học của họa sĩ Sĩ Tốt Hà Nội đêm giải phóng của họa sĩ Lê Thanh Đức Về điêu khắc, điêu khắc bao gồm tượng tròn, phù điêu, gò kim loại với nhiều chất liệu như gỗ, đá, thạch cao, xi măng, đồng. Các tác phẩm điêu khắc phản ánh tư tưởng, tình cảm của nhân dân, những con người mới trong xã hội mới, những anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến. Với nhiều tác phẩm như Nắm đất miền Nam của Phạm Xuân Thi, 
liệt sĩ võ thị sáu của diệp minh châu chiến thắng điện biên phủ của nguyễn hải bóc trong của họa sĩ phạm mười chúng ta đến với một số tác phẩm điêu khắc tiêu biểu nắm đất miền nam của họa sĩ phạm xuân thi Võ Thị Sáu trước quân thù của họa sĩ Diệp Minh Châu Chiến thắng Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Hải Quốc trong của họa sĩ Phạm Mười Sau đây là phần câu hỏi bài tập Qua bài học hôm nay các em có cảm nhận gì về các họa sĩ trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1975? Em rút ra được bài học gì cho bản thân? Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, nhưng qua những trang sử, những thức phim tài liệu, những ca khúc khách mạng, những tác phẩm văn học nghệ thuật, hội họa, với tất cả sự phâm phục và niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của biết bao con người đã sống, chiến đấu, lao động không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc. Với tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng trong tim, các em cần nỗ lực hết mình, chăm ngoan, học tập, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức khỏe và lòng nhiệt huyết, cố gắng tiếp bước trong hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để chuẩn bị cho tiết học sau, các bạn học sinh cần sưu tầm tranh, ảnh, bài viết về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn năm 1954 đến năm 1975 và đọc trước bài 14 một số tác giả tác phẩm của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn năm 1954 đến 1975. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.